峰哥，怎么回事？你别这么支支吾吾的，有什么话快说。不就是立春的事吗？我在想，小青跟王后不是长得很像吗？什么意思？我一时被逼急了，没办法。不信你听。我们家立春都不知道受了什么折磨，这帮缺德的王八蛋。我就想了个最坏的办法，你看能不能让让小青去假扮一下王后？不可能。怎么就不可能了？你放心。我一定会派人去保护小青的。保护小青，你知道单爷要王后干什么吗？你的人怎么保护她？如果单爷要单独见小青怎么办？你的人在哪儿？你的人如果真的那么厉害的话，那你为什么不让你的人去把立春救回来呢？我这不是也没有办法了吗？我告诉你，峰哥，你想救你老婆可以，但不要搭上我女朋友。兄弟不是这么当的。等等，韩东山。都这个时候了，我最需要朋友帮忙的时候，你怎么就不能帮我一下呢？峰哥，我告诉你，因为这件事情牵连到小晴，这个忙我帮不了。好，自己去问小晴。我不准你去找他，你别拦我，你根本不懂我的心情，我必须要去救立春。我告诉你，峰哥，李春我还会救，但我希望你冷静点。红光来了，来来来，别激动，我来问红光好不好？进来。哎，妈，你怎么在这儿？来，红光，我来，坐。哦，你妈呀，这不是顺便路过滑雪场吗？就过来看看我。<笑>爸，您找我有什么事儿？这不还是你妈太关心你的生活了，方方面面的。这不又关心一下你？我俩想问一下啊，那个你和那个小琴现在怎么样了？你怎么突然问这个？呃，也不是，那个最近有很多客户反映啊，说这小琴脾气这一会儿火热，一会儿这个阴冷的，好开了对客人热情似火，阴冷开了对客人大发脾气。他这是怎么了？这是？呃，小琴她。哎，女孩子嘛，一个月总有那么几天心情不好，脾气不好，在我们医学上是说得通的。这小晴的情况可是已经超过一个星期了，这在你们医学上也能解释得通？哎呀，什么解释通解释不通？你就不能再问点有用的吗？我,我来说，红光啊，妈就是最近觉得那个小晴啊。他有点古怪，怎么了？刚刚我在路上看见他，他开着一辆车，我很好奇他这是去哪儿，然后我就跟着他。你猜妈看见什么了？什么呀？他把这辆车开到一个广场旁边，然后就站在那儿自言自语，自言自语，就像中了邪似的。之前呢，他在雪场，他对客人非常不友好。他甚至对我，他都，妈就问你啊，他这些情况你都知道吧？嗯，你知道啊，妈。其实小琴的这些反常行为，不是他自己做的，不是他自己，那是小琴，其他人格做的。我。你这话什么意思？爸妈，从医学上来讲
，小晴她有解离性身份识别障碍，也就是 DID。通俗来说，就是我们所说的多重人格。我要不是实在没招了，我不会找你的。东西带来了吗？是，不是王后，她又出现了。我说奇怪呢，最近雪场的人跟我打探小琴的事儿，这到底怎么回事儿啊？我也不知道，我现在找不到她怎么办？那你不会给她打电话呀？没有用的，我给她打了十几个电话，她都不接。还真是不接啊！你看，哎，没事，你看我有这个。在这儿呢，顺城面包。有什么小晴的消息，你立马告诉我。哎哎，不是你那边有什么情况，你也给我打电话啊。好。哎、每一届染血大赛呢，我都参加过，每一届呢，我都收藏的好好的。嗯、我女儿喜欢染血。我就把钥匙扣上写上他的名字，送给他。我问你，两千年九月，你为什么没有去参加人血比赛？我坐了一年牢，因为涉黑。只剩下一个姓高的和一个姓康的。风格，可是还是不对，不是王后。你要找王后？立春被善意给绑架了，要拿王后换立春。我刚才发一朋友圈说有人在这儿看见王后了，我就来找，结果是你。放心吧，他们既然拿立春来做诱饵。
我女朋友。还手啊，山野！起来！山野！住手！东山，说，我都不敢相信自己的眼睛。看来我们是多余了。吃到教训了，可以放人了吧？被自己心爱的女人打，真爽。冰块，放人。好，谢了王后。高大哥，你也来了。先这样吧。好了，小姐，请稍等。没想到，你也喜欢这家法餐。这家法餐不错。哦，对了，你们董事长不是叫张怀山吗？但是王后跟我说，有人叫他高大哥。不会吧？他听得一清二楚。哦，这个我也不太清楚。不清楚。你到底是不是他亲生儿子？其实不是。零三年的时候，我妈跟他是再婚，所以那个时候，我只知道他叫张怀山。零三年，那就还有一种可能，他换过名字。手机显示是在附近啊。那是不是在那儿？西雪，哎呀，你担心死我了，你知道吗？你，我听东山说，你还跑去跟人家黑社会打架，你就算是其他人格，可你的身体也是小晴的呀，你就不能爱护一下你那个身体吗？他受伤了可怎么办呀？万一他伤了，你能赔得起吗？你，你每天又是西雪又。小晴，西雪，小晴。嗯，红光，小晴。丽丽，你担心死我了，你！我是不是又做什么事情了？啊？没有没有，没事，没事。饿了吧？咱们吃饭吧。来，服务员，多拿两份菜单。你没事吧？东山，没事。我不知道，我什么都不记得了。我就记得当时立春姐约我喝下午茶。然后他约我去了一个很奇怪、很奇怪的地方，而且还遇到了那几个混混，就是之前来雪场那几个。在之后的事情，嗯，在之后的事情我就不记得了。嗯，你看我这个记性，你别这样啊，小晴，小晴，小晴，不记得没关系，只要你好好的出现在我面前。我就放心了。我
一定又做了什么惹麻烦的事了，让他们担心。不行，我不能继续让他们为我担心，我一定要治好我的病。朋友，那我就开门见山了啊，不好意思。问句实话，你是东山的继父吗？什么？继父？我啊，我跟东山出去，人家都说我俩是哥俩，最多他叫我一声达叔。哦，不是啊，那不好意思了，看错人了。你既然那么直接，那我也就不客气了。您是东山的亲生父亲，高善吗嗯，好喝。那你明天要接着醒来哦。如果你明天醒来还是你的话，我就带你去吃你最爱吃的甜品，好不好？嗯，好。休息吧。
我不能再让东山、丽丽、红光他们为我担心了。西雪姐姐，如果你像他们说的一样，一直都在保护我，那么这次。请你帮帮我，为了东山和关心我的朋友们，我要治好我自己。哎，你怎么还在这儿啊？立春呢？在家休息。可不得休息一段时间。你这垂头丧气的，是良心发现了？今天真是对不起你，是我有点太自私了。哎呦！达叔，嗯，这么晚了怎么还没走啊？嗯嗯，我跟张惠山刚才一起吃了个饭。嗯，你跟他吃什么饭？我跟他怎么不能吃饭呀、啊？不但吃饭了，我还查出他就是你的亲生父亲。哦，我早知道了。啊？你早知道了？红光早就告诉我这件事了。不，那你还在这待着干嘛呀？要不就……感天动地相认，要不就拍拍屁股走人。在这儿不缺教练，但我们韩语缺你个董事长啊！我跟他没有办法相认，为什么呀？他不认我，我也不会认他。哎呀，你们俩都够倔强的啊！哎，不过我试探出来了，张怀山还是很在意你的。他在意我？对呀、啊。哦，我骗他呀，说你。欠了几个亿，哎呦，当时他紧张的，都害怕的，他都快哭出来了，还说要制定什么还款计划，哎呀，可笑死我了！张怀山，真是这么说的？真的，他跟我说了好几遍呢，还说这孩子啊不容易啊，这钱啊我一定会帮他还上。我觉得吧，你们俩早晚会相认的。大叔，我承认，我一开始来威斯克滑雪场，确实是为了张怀山。但现在我留住不走，却是为了小青。天哪，红颜祸水呀、啊！我们韩宇集团好可怜呐、啊！我们韩宇集团都到这个地步了，我们董事长还在这儿恋爱呢。嗯嗯对了啊，我查出仓库里害你的人是谁了？谁呀、啊
、韩赵和单爷。哎，真的，仓库的监控器啊，拍到他们在场，但是没有拍到他们动手。没想到他们俩真的要害死我。大叔，咱们公司可能要拜托你再去照顾几天了。今天，韩赵托人来拿我头发了。他这么变态吗？这不是变态，很明显，他是想做 DNA 亲子鉴定，但是我不确定，他到底是怀疑我的寒食血统，还是他已经发现了张怀山是我的亲爸。你说这个事情用不用跟夫人说一下？不要，这件事情千万不要告诉我妈。东山，你还是跟我回韩宇吧，韩宇集团需要你。这样，你再多给我一些时间。我其实也挺想走的，但是小青现在这个状态，我真的不放心让她一个人留在这儿。等我把事情处理好了，我一定会跟你回去。但是韩赵不给你喘气的机会啊。
是我独一无二的父亲。还有，我提醒你一下，这份亲子鉴定，它的程序是非法的，你把它放到法庭上，也不会被认可。不管到什么时候，我都会说，我的父亲是韩宇石，跟张怀山或者高善没有任何关系。